네, 조금 전에 이제 보건당국의 발표한 내용이 있어서 조동찬 의학전문기자와 그 내용 다시 이야기를 해보겠습니다. 앞서 이제 조동찬 기자가 6번 환자의 딸이죠. 지금 어린이집 교사로 있는 그딸 검사 결과 음성이라고 했었는데 다시 지금 보건당국이 정정 발표를 했어요. 네, 방금 전 정정 발표를 보내왔습니다. 네. 여섯 번째의 딸은 음성이 아니며 네. 현재 검사 진행 중이라. 아직 공식 결과가 안 나왔던 안 뜻인가요? 나왔다. 예. 어. 그러니까 아직 태안에 어린이집을 보냈던 분들은 아직은 안심을 하면 안 되겠네요. 아무튼 태안에 어린이 교사를 하고 있는 6번 환자의 딸 아직 아까 음성이라고 말씀드렸는데 네. 잘못된 얘기고요. 현재 검사 진행 중입니다. 딸과 사위 아직 검사 결과가 안 나왔다는 거죠. 네, 그렇습니다. 부인과 아들만 현재 확진 판정을 받는 네, 상태고. 그렇습니다. 자 그리고 앞서 저희가 이제 전해드렸던 내용 가운데 그러니까 오늘 새로 확진 판정 받은 사람 가운데 이제 60대 여성이 중국 우한을 다녀와서 그 다음 날좀 기침 증세가 있어서 병원에 갔는데. 음성이 나왔단 말이에요. 그래서 다시 또 여러 곳을 다녔다가 이제 다시 확진 판정을 받았는데 그건 어떻게 된 건가요? 네, 이 환자가 28일 날 검사에서는 음성이 나왔고 네. 오늘 31일 검사에서는 양성이 나왔는데 두 가지 가능성이 있습니다. 그때는 바이러스 양이 적었다가 오늘 갑자기 늘어난 상태에서 검사를 해서 야, 양성이 됐을 수 있고요. 또그 순간 달라진 게 뭐냐면 오늘부터 더 정확한 검사법이 도입됐습니다. 아. 그러니까 28일 에 했던 어, 검사법은 모든 코로나 바이러스를 다 하는 거라서 정확도가 약간 떨어졌거든요. 근데 오늘부터 정확하게 검사 방법을 도입하기 시작해서 이 영향 때문일 수도 있습니다. 중국에서도 정확한 검사법을 도입한 이후에 환자가 급증했습니다. 그러면 은 혹시 우리 환자 숫자에도 변화가 있을 수 있다는 뜻도 되겠네요. 네, 그럴 가능성이 있습니다. 네, 그리고 또 그것 때문에 이제 무증상 감염이다. 또 잠복기에도 옮길 수 있다. 이것 때문에 계속 말이 있는데 여기에 대해서도 정리를 해주시죠. 네, 잠복기는 증상이 없고요. 네. 바이러스가 몸 밖으로 배출되지 않는 기간을 말합니다. 그러니까 이론적으로는 무증상 잠복기에 균이 어, 배출돼서 감염되는 건 불가능합니다. 그런데 증세라는 게 매우 주관적이어서 어떤 사람은 실제로 증세가 있는 게 있는데 못 늘... 낄수 있거든요. 네. 그러면 잠복기가 아닌데도 잠복기로 오인될 수 있습니다. 음. 특히 이번 신종 코로나 바이러스 감염증은 초기 증세가 약해서 더 주의해야 되는데요. 세계보건기구가 무증상 감염 가능성이 있다고 한건 이런 이유 때문입니다. 게다가 만성질환을 앓고 있거나 면역력이 떨어진 사람들은 바이러스가 들어와도 내 몸에서 면역 반응이 가동되지 않아서 열조차 안날수 있거든요. 네, 네. 이런 의미에서 확진 환자와 접촉한 분은 증세가 없는 것 같더라도 더 주의해야 합니다. 네, 알겠습니다. 조동찬 의학전문기자와 이야기해봤습니다.